，好爽，好老大。什么事儿？你雇的？还满意吗？你满意什么？对外说是助理，实际上是从安保公司给你雇的贴身保镖。对外是给我雇了一个保镖，实际上是你找了一个人二十四小时看着我。你做任何决定之前，能不能征求一下我的意见？你不要随意改变我的生活，好吗？有人破门而入，有人要打击报复，是他们要改变你的生活，不是我。谁要打击报复？你以为那个人没去五号码头，这事儿就算完了吗？要不是他从我这儿拿了钱，你以为他会放你鸽子啊？啊？胡总，你消息是真灵通啊！嗯，我告诉你，他们没有改变我的生活，那就是我的生活，我自己说了算。请你不要插手，好吗？我也告诉你，保护你的安全，就是保护家族未来继承人的安全。也请你不要插手我的决定。十一，带他出去吧。说吧，你怎么才能走？如果我失职，没有按合约保护好你，被开除，我才会走。那太麻烦了。这样啊，侯总给你多少工资，我给你两倍，你赶紧保护别人去。行，好，我去办两个检查一下。好。我答应什么？你别怪我不客气了。麻烦你从外面把门给我关上。好的。喂，你好。咖啡，谢谢。好的，稍等。您的咖啡。嗯。还等一会儿。这是什么咖啡啊？啊？哦，换一杯手冲咖啡。好的。您的手冲咖啡。哎，等一会儿，你回来，你会不会冲我手冲咖啡啊？你这温度根本不够，这咖啡豆都没散发出它本该有的香味儿。好的，马上帮你换一杯。您的咖啡还满意吗？凉了。帮你换杯热的，加热过了。什么叫加热过了？微波炉打的吗？啊？咖啡是可以加热的吗？你对这杯咖啡有最起码的尊重吗？我问你，啊？要不我再帮你换一杯？不喝了，一天的心情都都整没了。你是那个舞蹈弄枪的五十一吗？是我。有什么做的不对的地方，请多指教。这性格不是挺火爆的吗？啊，怎么突然转性了？啊，早上吃药了，突然懂得温柔贤惠了。谢谢你对我的肯定。还有别的事儿吗？你给我笑什么？保持微笑。没事了。那有事您叫我，我先出去了。哎哎，把这个咖啡端走。好的。
其实吧，我对你们保镖这个行业还是有很强的好奇心的。那既然你都是我的保镖了，就给我做一个这个详细的自我介绍吧。我做了七年保镖了，以前是散打运动员。没了，没有了。糊弄谁呢？详细的自我介绍，你这是什么呀？我问你啊，你那回跳楼追的那人是谁呀、啊？没谁，训练任务。啊，你们训练跳楼追一个柔弱男子，还揍一仗。不用不好意思说，跟我直说没事，男朋友吧。你就说嘛，都能理解。我们后面还有很长时间需要相处，对吧？多沟通有助于我们以后日后好相处。做你男朋友是不是也是高危职业啊？啊，动不动就动手，动不动就挨揍，什么也不敢说，什么也不敢讲少找人，碰瓷儿是吧？碰瓷儿的，碰瓷儿，你，那你遇上我算你太幸运了。我就不陪你怎么着，我陪你说谁碰瓷儿？哎，找我领子是吧？是不是要给我动手？是不是动手？是不是要动手？啊！陈总，你动手，好好说。这办谁事儿啊？行啊，我。不错啊，你啊，有两下子，厉害。跟你那几个哥们说一下，对不住。什么哥们儿？哪几个哥们儿？刚才拐过来的时候，看见一辆天使救援队的车，你的资料里显示你是天使救援队的队员。哦，是吗？我有队友在那边是吧？没看见他们。刚才躺在地上那个穿着救援靴，另外打你那两个人，虎口有缆绳勒过的痕迹，你的虎口也有，而且我能感觉到，他们不是想真的打你。还需要我继续说下去吗？不用说了，我就是测试测试你，是不是会真的保护我，啊？结果还不错，这个功底还可以，哎。我是不是有什么事儿，你都能帮我摆平啊？啊，这么想想还是挺开心的，有你们个人。我的工作是保护你，不是伤害别人。我就问一问，哎，前面那酒店靠边儿，我停一下，我要上厕所。马上到家了。我要现在上，我憋不住了。帮我停一下。忍一会儿，停一下呀！来了来了！哎呀，去去去去！哎，干嘛呀？上厕所憋死我！哎，鞋鞋！哎呀，永远不换鞋
，真是。阿姨好，我是五十一。我知道，我知道。呃，侯爵他爸打电话跟我说过了，就叫我张姐就行了。呃，在这边有什么需要，呃，有什么不懂的，你就尽管问我就行了啊。需要什么你就告诉我就行了。你看，我还专门给你准备了一双拖鞋。我我自己带了一双。啊，还带了一双。我穿这个，在家里方便，跟脚不耽误事儿，家里都不能放松、啊。你的屋子我都给你收拾好了，我带你去看看吧。呃，我能不能先四处检查一下？呃，检查？可以呀、啊，可以呀、啊，随便检查。我一天打扫好几遍呢，到处都干干净净的。好的，我来，我来。来来来，检查。对不起，这是我的工作流程。这个房间被闯入后没有做过安全检查，我要检查一下是否有录音装置或者摄像头。我用不着，你赶紧我出去门口看着就行了。走走走。哎呀，你干什么呀你？张姐，这个房间啊，那是书房。你干嘛呀？你别没完没了，我告诉你啊。行了行了行了，你出来。哎呀，哎，你干什么那是？人家在工作呢。哎，我问你，他他是不是能保护你？谁知道呢？能假正经。什么假正经啊！我跟你说，他要真能保护你，那就对了。我看看谁还敢闯进来，谁要闯进来，他就就就就揍死他。你看完没有啊？出来，没完没了。谁呀、啊？我叫的人来了。啊？什么？什么？你还叫人？你叫什么人啊？哎，你好，姐，我们暗中监控了这工作证。啊，进来吧。哎，好的。不是，装什么监控？谁让你装监控的？是我向侯总建议的，侯总觉得很有必要。我觉得没必要，不用装了，不用装了，走吧，走吧。预防万一，万一有不该进来的人进来了，或者说有些人在不该出去的时间出去了。你就是不该进来的人，你不知道吗？你说什么呢？讨厌，不说。我觉得应该安，安了，我心里踏实。他是什么？哪有在家里装监控的？多别扭啊！十一，那你这个监控安给谁看的？只有我。哦，对呀、啊，就十一看有什么呀？他现在不是看着你，你怎么不别扭？哦，在监控里面看你觉得不方便了？那也不行，家里装监控，你有病吧？隐私你，隐私你懂吧？啊，隐私懂不懂？有，我现在说了，哎，行了，行了，行了，还隐私呢？大穷拉拉屎，那屁股都是我给你擦的，你有什么隐私啊？放心，不是每个地方都安的。啊，那也不行，不行，不能装，不能装，听懂了吗？不能装，听到没有？今天你们要是装了，我就给拆了，听到了？哎，你拆，你拆，那个还装吗？当然装，进来吧。啊，十一，你忙，我去厨房。收拾收拾啊，在那个角落装一个，覆盖整个客厅。好的，没问题。还有，书房的那个角落装一个。好的。餐厅的这个角落装一个，要看到大门。啊。还有这边。
这个角落，要看到整个走廊。行，谢谢。还有这边，这个角落装一个，覆盖三个门的区域。不是我不让你装，你听不懂吗？装门口来了，不行，懂不懂？豪爵，干嘛？你给我过来，别再影响人家工作。你听没听见？过来。干什么？三，别装，懂吗？别装。二，来啦！干嘛呀？干嘛呀？干嘛来了？干嘛呀？啊啊啊！喂，来了来了。啊，装完以后信号要覆盖到我的手机，还有笔记本电脑上，我要共享。好的，没问题。好的，开始吧。那个姐，你看下手机数据，你连到手机上。做好了，好吗？这袜子能套路吗？画面挺清晰的。谢谢，应该的，应该的。手放下，手放下，站好，手扶抬头，对，把胸挺起来，站稳了，别动。干什么呢你？楠姐下班了，哎，你说那事儿已经安排好了。行，那走了，拜拜，拜拜。吃点水果，不客气。张姐啊，这客厅怎么没放电视？挂了幅画啊！嗨，侯爵不让放电视，你没看见他？他整天就拿这幅画当电视看的。谢谢。这幅画有什么特别的意义吗？这幅画，画的是他跟他妈妈。我看资料里说，他很小的时候妈妈就过世了。是。那年呢，他妈妈带他出去办事儿，开着车出了意外，把车开到河里去了。他妈妈当时竭尽全力把他给拖了起来，可他妈妈，哎，那时候啊，他才五岁，但已经有记忆了。那对他的影响应该挺大的，可不是嘛？我就看他长这么大，他也没从这个事情里头走出来。别看他平时嘻嘻哈哈的、大大咧咧的，其实啊，他的心里啊是有伤痛的你这是在哪儿啊？哦，那客户家里面。我问你，这朱大鹏怎么回事啊？我把他表妹的实习联系好了，他倒把我拉黑了，什么意思啊？我们分手了。分手？是不是因为你爸呀？没有，跟我爸没关系。我才不信呢。到底怎么回事？快告诉我。行吧，那个我把我爸一起拉进来。
，一起说，免得我说两遍，好吧？嘿，少切啊！脸怎么肿了？你脸才肿了呢。镜头太近了，变形了。你们俩现在都在啊？我正式的跟你们说一下，我跟朱大鹏分手了。分手了？为什么？性格不合。性格不合不是理由。性格不合怎么不能成为理由啊？要真是性格不合。必须分手，绝对不能凑合。你们之间有没有第三者？俩人在一起就是搭帮过日子，平平淡淡才是真。我早就说过，你以为我愿意欺负你？我是累，谁都受不了。那你又为十一做什么了？把他往运动队一扔就不管了。大鹏好歹还是我领导介绍。你能听，不是先听我说行吗？我跟朱大鹏呢，就是普通的分手，没那么复杂，你们也不用多想。嗯，我现在有了新的工作。所有的心思呢，都放在工作上，你们不用担心我，好吗？我的事说完了，先挂了啊，拜拜。你干嘛呀？你干嘛我干嘛？我有事儿。这么晚了，你你你下班了，休息吧。啊，赶紧回去。别盯着我，他不舒服。你下班了，你先休息了，懂吗？你可以回去睡觉了 ，OK 吗？别动啊！不要动啊！瞎说什么？我先找一司机。哎呀，司机、啊、怎么还换个女司机啊？啊，女司机怎么了？这赛车冠军，我这刚退役过来用用。哎呦，还是个老司机啊！行啊，不是我那边看看去。行行，回头我聊。好，赶紧的，快快快！什么情况？哟，你什么情况啊？这谁啊？介绍一下。这个，这我家远房一亲戚啊，叫十一。你要想叫十三也行。十三。啊，你叫他那个大表姐吧。啊，大表姐好。原来是亲戚啊！我说，你们俩怎么长得有点像？啥？我俩长得像？你是说五官都长齐了这一点吗？嘿，大表姐。还记得我吗？啊，上次真得谢谢你，多亏有你在啊，我们家这臭孩子才没被人揍死啊！咱们正式认识一下吧，我叫海星，星辰大海的海，星辰大海的星。表姐好，我叫小戴，你好。这很跌宕啊，哈！别下车，快。艾米呢？啊，那个刚入手一 M 五，刚才臭豆豆半天，他吸烟，气焰嚣张的很。啊，这才是他吧？看看他。
这车挺有点肉啊。不错不错，我必须给你们介绍一下这辆车，四点四 T V 八发动机，六百匹马力，最快可达七百五十牛，百公里加速只需要三点四秒。好哥，准备挑战了！这干嘛呀？这是？好哥挑战 S 级弯道。啊，能行吗？我们是左舵车管子，但是右舵不是，你开坏了。吹牛呢吧？我跟你们吹什么牛？不信我开给你们看看。来来来，来来来，来来来，蛋，这右舵车我也没怎么开过。一会儿吹牛。啊？一上来坐这个弯转子，起步油门到底。松手刹，车出面之后，第一个弯打，你不会管能不能过去，直接一脚踩住离合，打个方向。系好安全带。能行吗你？先来个原地掉头，震震他们啊！最基础的，这是我只能口述出来给你的技术了。踩离合，拉手刹，打方向，啊，一起啊！系好安全带。哎呀，我是得系好，这不系好太危险了，命要紧。所以我跟你说啊，你不用担心。啊，不用紧张，我在这儿呢，什么都不用怕。这个车开的有两个下子啊，还不错，挺像样。那我要是以你身为一个保镖啊，不光不好好隐藏自己，不把自己当成空气，反而站出来抢这个雇主和雇主朋友的风头，我是不是可以用这个当理由去投诉你，然后解雇你？你可以试试。
所有救援队请注意，所有救援队请注意，老农场宿舍楼倒塌，被困人数不详，速来救援，速来救援。收到，收到，收到。队长，队长，请把定位发到我手机上。收到。准备出发，二定位开啊，越快越好。救援队所有成员请注意，接指挥部通知，救援工作基本告一段落。为防止二次坍塌，请所有人员撤离现场。所有人员撤离现场。什么情况，兄弟？你怎么才来？不行了。现在要二次坍塌多一些。那那里边怎么办？等会儿。王队长，麻烦你再跟指挥部确认一下，是不是所有的群众都安全撤离了？好的。指挥部，指挥部。请确认一下，是否所有的群众都已经撤离？进去看一眼不就知道了吗？等会儿，等等等等，危险！没事吧？啊！你扑我干什么？哎，侯爵，亲你女朋友啊，上次出手打的我们可是挺狠啊！这不错，这不错，挺厉害。我救援的事不让张姐知道，我不想她担心。我进救援的那天，我就宣过誓，在危机面前，我竭尽所能去挽救他人生命。所以你以后不要再干扰我救援，懂吗？这也是我们公司的理念，保护他人是我的工作，而你只是志愿者。救援的时候，你是不是先应该考虑自己的安全呢？那你就别想了，你作为保镖，你要跟我统一理念。我之前要开除你，那是因为我爸，我不喜欢他强制的干扰我的生活，跟你没关系。但是如果你再来干扰我救援，那就是咱俩的事了。我去救援，我帮助每一个需要救的人，我分文不取。你做保镖，谁付钱保护谁啊？不给钱的，不让人家死活，咱俩高下立分。你做志愿者是偶尔为之，而我是职业行为，分分钟钟都在工作，不拿钱我怎么活？你这样比较不合适。来，你接着说。好，那我就再提醒你一下，既然你做救援，你应该很清楚，做救援安全是第一位的。如果一定要排序的话，自己的安全第一，队友的安全第二。第三是被救者的安全，只有这样，你才有机会救出更多的人。哎，你把我们，你把我们救援原则背得挺熟啊，啊？职责所在，对于你，我做了足够详细的功课。我告诉你，你刚才那段话说的非常对，但是我不听。今天你是没耽误我什么事儿，我不跟你计较。下次如果你再来影响我救援。我不会原谅你的。这黄月的结婚请柬，我可好不容易搞到的啊
，你要是憋着什么坏事儿，可千万带着我玩哈。我调查过了，黄月的老公叫白泉，比黄月小两岁，本地人，身高体重不详，父母都是三甲医院的主治医师。这小子之前在国外学的口腔专业，去年回国没进大医院，而是自己开了一家口腔护理整形医院，还挺火的。据黄月身边朋友说，黄月和白泉是在网上认识的，认识不到三个月。就领了证，和感触，也正是因为这点点滴滴汇聚在了一起，变成了一个可以托付一生的承诺。今天，他们也将在各位亲朋好友的见证下，许下今生一世的诺言。此时此刻，新郎白泉先生，你是否愿意与眼前这位聪明漂亮、美丽大方的黄月女士结为夫妻？在今后的日子里，无论贫穷富有、快乐忧愁、健康疾病，你都会永远的陪伴在她身边，去爱她、关心她、照顾她，并且用你所有的爱给她一生的幸福，直至永远。坚定地告诉他，你愿意吗？我愿意。这男的长得一表人渣，俩人真般配啊！他们玩个儿倒挺高，气质差生命，杵着跟电线杆子似的，跟你没法比，还不如我呢。你说吧，怎么搞？动他哪？废话，你准备好没有？哎呀，几个选项啊，要不在他交杯酒里下点药，要不然给他鞋里按点图钉，再不然啊，就在那大屏幕上给他换点刺激的，或者都来我也都行。你怎么那么坏呀、啊？下流！新郎，第一次与丈夫，我是偷偷摸摸干坏事的人吗？是，坏事你都明着干。相信他们以后的生活也会像这个吻一样，既甜蜜浪漫，粉粉当当，又值得留恋。今天咱们送你。你有病啊？这多少钱？买你好几个饭店吧！你这这这这这这渣女都跟人结婚了，算了，你这属于肉包子打狗，一去无回。要么帮我这打一打。那么接下来呢，要到我们的亲朋好友送祝福的时间了。我还打狗吗？今天给大家带来一份意外。你要干什么？别乱来啊！接下来有请新娘亲友团的一位神秘嘉宾侯爵先生隆重登场。真干！他来干什么？他是谁啊？我怎么没见？恭喜啊！哎，大家好，大家好，我是呃黄月的好朋友。我叫侯爵，今天呢，我是代表黄月的五十多个前男友，我们的前男友团来给黄月送上新婚祝福。这是谁呀、啊